ya estoy aquí. ¿Qué hago? ¿Me estaciono o qué? No, no, no. No te vayas a estacionar. Ya estoy saliendo. Espérame ahí. ¿Es en serio? Ya estoy afuera, mija. ¿Camioneta roja? gente ahí. ¿Qué gente? Gente en la doctora, es mi, mi brazo largo. Es nada más que chula. No sigas igual de feo. Nada, al almenar. Mira nada más toda la comitiva de recepción que se trajo. A ver, vamos a ver qué pedo. Reña, soy yo. Aquí estoy, señor. Oye, averígüete en las cámaras de seguridad dónde estamos. ¿Quiénes son los dos vatos que se metieron detrás de la camioneta a la que ahí se subió? Me pongo con eso y los identifico. Arre. Vámonos, vámonos. Vatos, ya se va a armar el bailongo. Así que arre. Agárrense de los pelos del sobaco. Esto ya empezó. Machín, rin. sencillo. Es acabar con todos los casillas. ¡Pin! <risa> ¿Alguna pregunta o quedó claro? Yo tengo una porque no entiendo nada, Cabo. Aquí todos hablando Aurelia Casilla como si todo hubiera ido a su primera comunión. ¿Quién es ese tío? Omar Rimejo. ¿Usted no sabe quién es o qué? ¿Y usted? ¿Decide saber que es mexicano o tampoco? Claro que sé quién es Aurelio Casillas. Su cartel es el más importante de todo México. Son los dueños del norte. Y todos les temen. No todos. No todos, papá. No todos. Yo soy como su peor pesadilla. ¿Y quién sería primero, Cabo? ¿Casillas? ¿Su mujer? ¿Sus hijos? El que primero asome la cabeza, papá. ¿Y tu fin? Dígame, patrón. Antes de que me olvide, hay que conseguir a alguien que se encargue de las computadoras, las comunicaciones y todo eso. Porque es que el que teníamos era un tal Dylan. Le matamos al novio. Y salió corriendo como una gallina culeca. <risa> eh. Pues si quiere, yo le puedo ayudar con eso. Me sé defender bien en la red. No, mi niño. A usted lo necesita detrás de una pistola. Necesito probar su finura. Tráete las fotos, pues, de los casillas para que ellos tengan claro el objetivo. Hágale a ver. Ya vuelvo, patrón. Bueno. Y yo, mientras tanto, voy a ir al baño. Tengo que ir a cambiarle agua al canario. ¿Mm? Shh, yo debería estar ahí fregado. ¿Eh? ¿Por qué no estás? Aquí nomás, hermanita, obedeciendo instrucciones. Aguantando vara mientras todo pasa. Cuando yo fui el que tuvo la bronca con ese almenar, yo debería estar ahí dándole en su madre. Mi papá te conoce muy bien. Sabe que si hubiera sido tú, ya te lo hubieras echado y lo quiere vivo. Ah, eh, pues típico de mi jefe, ¿no? Primero él, luego él y luego otra vez él. ¿Qué onda? Nada más viene para despedirme. Oye, hermano, yo lo que menos quise era crear un problema entre tu papá y tú. Y mucho menos hacerte sentir mal. Por el contrario, necesitaba una seguridad como la tuya para yo poder hacer bien mi trabajo. Tranqui, si tú eres cero bronca contigo, vato. Qué bueno escuchar eso. Me puedo ir más tranquilo entonces. Por cierto, vemos se viene conmigo. Cuídense.
¿Qué fue eso? Ya ves que mi jefe no pierde el tiempo en quererme vaciar. Pero... ¿Todo bien con historias? Simón, sí, una bronca con mi jefe nada más. ¿Cómo ves a mi papá que ya anda de casamentero? Ya me anda queriendo arreglar las broncas con Laurita, ¿tú crees? Te vas a ir con ellas. Aquí están todas las instrucciones que tienes que seguir. Yo me las quedo. Gracias, Aid. No. Pero ya estoy bien, ¿verdad? Hay un proceso de mejoría notable, Mecha. Pero ahora lo que tienes que hacer es ponerte fuerte. ¿Segura que ya está bien para salir? Digo, no vaya a tener una recaída. No va a recaer. Ahora lo que tienes que hacer es ponerte fuerte, Mecha. La muchacha sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo las voy a ir a visitar antes de ir a la Ciudad de México. Pero ahorita todavía tengo algunas cosas que tengo que hacer aquí. Así que las alcanzo después, ¿sí? Sí. Muchas gracias por todas sus atenciones. Ay. A ti y a Esteban. No hay nada que agradecer. Qué bueno que estés mejor, Mecha. Gracias. Vamos. Uy, mi amor, a la casa. No me des cosita bonita. Cosita machimota. Oye, Felina, pues perdón que hable de este tema, ¿no? Pero, ¿a poco no te afecta ver a tu hijo aquí tan cerquita? ¿No crees que él tiene derecho de saber la verdad? Ay, mi amor, él a lo que tiene derecho es a que nadie le destruya su felicidad. En eso es en lo que pienso, Diana. Cuando lo perdí, se me endureció esto, ¿viste? Convertir una perra la más fría, dura y despiadada que tú hayas conocido. Pues yo no me compro ese cuento, Felina. Yo te he visto y sé que tienes sentimientos y que te importa la gente. Mira, Mochi, no querías que se muriera JP, querías salvarle la vida, ¿verdad? Lo que pasa es que aprendí a ser fría. Que no me doliera tanto lo que de verdad duele. Sí, la paciente se estabilizó. Hoy la daban de alta. Es por eso que me vine antes. ¿Qué tal estuvo todo por aquí? ¿Qué tal el encargo especial? Me contó Laura. Complicado. De la familia de Diana y de Laura. Herida de bala. Me llamaron y fui a atenderlo a su casa. ¿Se salvó? Sí. Era un guarura de ellas. Pude detener la hemorragia y por ahí todo bien. Incluso Diana estaba súper agradecida conmigo. El problema fue cuando me regresé a la casa. No me digas que Marcela se dio cuenta de algo. Espérate. Llevabas el letrero en la frente de con Diana. No, 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 ni lo digas. Entonces, ¿sí supo dónde fuiste? No le dije, para protegerla. Y luego casi nos metemos en un problemón. Lo bueno es que lo solucioné, pero... Hermano, no me puedo sacar a Diana de la cabeza. No, 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 no tenemos nada que buscar ahí, Rafa. Ya lo sé, ya lo sé. Pero, pero ¿qué hago? Ya no, no debí meterte en esto. No, eso ni lo digas, hermano. Por ti haría eso y más. Además, por más seguridad que tengan, siguen siendo la gente que son. Sí, pero no te olvides que son seres humanos, Rafa. Y con eso, y que no estamos recibiendo dinero a cambio, yo no, no me puedo negar. Y más si me lo pide Laura. Y tú tampoco. Ambos le debemos mucho a ella. Y ahora te está doliendo no poder darle tu cariño, ¿no? Pues yo renuncié a eso, Diana. Es una paradoja. Por él, al perderlo, yo me hice esto que soy. Y ahora que lo encuentro, no puedo echar para atrás. Ay, el pasado, Diana, el pasado. Oíme bien. El pasado se queda grabado como un tatuaje, ¿oíste? Yo no le quiero destruir la vida a ese muchacho diciéndole que quien lo parió es una delincuente, una asesina. Es triste, pero esa es la realidad, uno. Creo que la señora Villaseñor va a necesitar una operación. Es arriesgado, pero creo que es necesario. Mira, el marido se está oponiendo precisamente por eso. Bueno, está hablando desde el corazón. Y lo entiendo. Te digo, cuando conectas con alguien, de verdad, lo único que quieres es cuidar a esa persona. 
como que alguien está enamorado, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Llevo enamorado de Laura desde que la conocí en la universidad, carnal. ¿Y por qué no te regresaste con ella? Hubieran podido ser compañeros de viaje, nada más. No, no, no tengo nada que buscar ahí. Además, ella sigue enamorada de su marido. ¿Y qué? ¿Qué onda contigo? Pues nada, que, que, que me quiere mucho y que no me quiere hacer daño y todo chido, ¿no? Pero lo que no sabes es que el daño ya me lo hizo hace tiempo. Quizá ahí no estoy enamorado de ella y estoy enamorado del tiempo que vivimos juntos. No, yo creo que sí estás enamorado de ella. Y créeme que te entiendo. A veces puedo dejar de pensar en el olor de Diana. Imagínate eso. <risa> la oxitocina, carnal. La droga del amor. Bueno, tenemos el conocimiento científico, pero no tenemos el antídoto. Ni modo. Pues sí, ni modo. Pues se ve claramente que esto es lo tuyo. Ay, Felina, te digo algo. Nunca he podido conectar con alguien como conectó con los caballos. Parece que uno les dice qué hacer, pero realmente ellos son los que deciden si aceptarte o no. Pues, ¿por qué me estás mirando así? Pues es que no me puedo quitar de la cabeza el tema de tu hijo. ¿Te podrás imaginar lo que me ronda ese temita a mí también, no? Tú dices que tú lo investigaste bien. ¿Pero estás segura de que él realmente es feliz? Pues está adoptado por unos padres que le dieron toda la felicidad del mundo. En un hogar muy bonito de esos como de comercial de televisión, con una mujer bonita, con una niña que se ve, pues que es como que muy feliz. Mm -hmm. Tu nieta, pues. Mantente a distancia. Ponte al tiro con los escoltas que no se den cuenta, ¿eh? Sí, señor. Arre. Ahí vienen llegando más de los nuestros, patrón. Llegales de frente, Sopi. Que no se den cuenta. Acorrálalos. Sí, patrón. Sí. Está acá atrás, acá. Mira. Con este caballo gané la copa en mi categoría el año pasado. Al parecer traemos cola. ¿Cómo que traemos cola? ¿Esos que vienen ahí no trabajan para ti o qué? No, 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 tranquilos, esos trabajan para mí. Tenemos una camioneta atrás y otra al lado. Ah, acaba de ser la escolta que me puso mi mamá, Ricardo. Una de una intensa con la seguridad. ¿Qué? ¿No que todo bien? ¿Qué está pasando? Es que los están emboscando. A ver, párate, párate, párate. ¿Qué? Los están ¿Cómo que nos están emboscando, Ricardo? Los están apuntando. No, no, 